ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து கோலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்ல செகண்ட் ப்ராப்பர்டியான எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல நமக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் வாட் இஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஒரு லிக்விட் எந்த டெம்பரேச்சர்ல பாயில் ஆகுது ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல பாயில் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்வோம் ஒவ்வொரு லிக்விட்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் எப்போ அதாவது எந்த டெம்பரேச்சர்ல அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலா ஆகுதோ அட் தட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் த லிக்விட் பாயில்ஸ் ஓகே வெரி சிம்பிள் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளவு ஒன் ஏடிஎம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் கன்சிடர் வாட்டர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்னது ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி நீங்க கெல்வின்ல சொல்லணும்னா த்ரீ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கே ஓகே இதோட வேப்ப பிரஷர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாரா இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பாரா இருக்கு எப்போ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சீல இப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பார்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஒன் ஏடிஎம் இல்லையா சோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சீல தான் வாட்டரோட வேப்பர் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலா ஆகிறதுனால வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி இந்த குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்ல எல்லாமே நம்ம பியூர் சால்வெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிய ஒரு டைல்யூட் சொல்யூஷனோட அதாவது அந்த சால்வெண்டோட டைல்யூட் சொல்யூஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து வேப்பர் பிரஷர் பாத்தீங்கன்னா பியூர் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப வாட்டர் ஒரு பியூர் சால்வெண்ட் அதோட வேப்பர் பிரஷர் எப்படி இருக்கு அதுல ஒரு நான் வாலடைல் சொல்யூட்டை டிசால்வ் பண்றோம் அப்ப வேப்பர் பிரஷர் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டில பார்த்தோம் இப்ப இங்க எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இங்கேயே இதுவே நமக்கு ஹிண்ட் தான் எது எலிவேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் டிபின்னு வச்சுக்கலாம் டிபின் டினோட் பண்ணலாம் இது வந்து பியூர் சால்வெண்ட்டுக்கு பியூர் சால்வெண்ட்டுக்கு நம்ம பாக்குறோம் சோ இதோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சரை ஒரு பியூர் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நாட் போட்டுடணும் ஓகே இதுல பியூர் சால்வெண்ட் இதோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சரை ஒரு அதே சால்வெண்ட் கூட நம்ம ஒரு நான் வாலடைல் சொல்யூட்டை ஆட் பண்றோம் ஒரு டைல்யூட் சொல்யூஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த டைல்யூட் சொல்யூஷனோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கு அப்ப அத சிம்பிளி நம்ம டிபி பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இத ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் இப்ப யாருக்கு பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் யாருக்கு பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் குறைவா இருக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு புரியணும்னா இந்த வேப்பர் பிரஷர் நமக்கு புரியணும் பிகாஸ் இந்த பாயிலிங் பாயிண்டோட டெபினிஷனே வேப்பர் பிரஷரோட பேஸா தான் இருக்கு அந்த லிக்விடோட வேப்பர் பிரஷர் அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறப்ப அந்த லிக்விட் பாயில் ஆகும் சொல்றோம் இல்லையா இப்ப வேப்பர் பிரஷர்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பியூர் சால்வெண்டா இருக்கிறதுனால பியூர் சால்வெண்டோட வேப்பர் பிரஷர் பி நாட் வந்து அதிகமா இருக்கும் வேற அதுல ஒரு நான் வாலடைல் சொல்யூட்டை டிசால்வ் பண்ணி கிடைச்ச டைல்யூட் சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் குறைவா இருக்கும் அததான் நம்ம லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரஷர்னு சொல்றோம் சோ இங்க கம்பேர் டு த சால்வெண்ட் டைல்யூட் சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் என்ன ஆயிடுது குறைஞ்சிருது ஆனா பாயிலிங் பாயிண்டோட டெபினிஷன் என்ன சொல்லுது இந்த சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் எப்ப அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷருக்கு ஈக்குவலா இருக்கோ அப்பதான் அந்த சொல்யூஷன் பாயில் ஆகும் இங்க வேப்பர் பிரஷர் அதிகமா இருக்கு சோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சீலே அந்த சால்வெண்ட் பாயில் ஆயிடுது இப்ப நான் வாலடைல் சொல்யூட் ஆட் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது வேப்பர் பிரஷர் குறைஞ்சிருது அப்ப பாயில் ஆகணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல பாயில் ஆகணும்னா இந்த குறைவா இருக்கிற வேப்பர் பிரஷரை அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷருக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்ப நம்ம இன்னும் மோர் ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்கணும் அப்ப டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பா இதுக்கு அதிகமா இருக்கும் சோ பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் திஸ் டைல்யூட் சொல்யூஷன் வில் பி மோர் தேன் தட் ஆஃப் த பியூர் சால்வெண்ட் புரியுதா பியூர் சால்வெண்டோட வேப்பர் பிரஷர் அதிகம் அதனால பாயிலிங் பாயிண்ட் லெஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி வேற டைல்யூட் சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரஷர் குறைவு அதனால நிறைய வேப்பர் வேணும் சோ நிறைய ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்பதான் அதனால நிறைய டெம்பரேச்சர் ஆகும் சோ இது வந்து அதிகமா இருக்கும் அண்ட் இது கிரேட்டரா இருக்கு சோ 
கிரேட்டரா இருக்கிறதுனால டெல்டா டிபி சேஞ்ச் இன் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் இதுவா டிபியா அதுல இருந்து ஸ்மாலர் வேல்யூவை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் டிபி நாட் அப்போ டைல்யூட் சொல்யூஷனோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து பியூர் சால்வெண்டோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சரை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த கிராஃப்ல பாருங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸ்ல பிரெஷர் ஓகே வேப்பர் பிரெஷர் இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் பாருங்க ஒன் அட்மாஸ்பியர் பிரெஷரை டினோட் பண்ணுது ரைட் இப்போ நம்ம வந்து மேல இருக்கிற கிரீன் லைனை மட்டும் பாருங்க இது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த கர்வ் தான் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு பாருங்க வேப்பர் பிரெஷர் ஆஃப் பியூர் சால்வெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கரெக்டா ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி இது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி வரப்ப இந்த ஒன் ஏடிஎம் இருக்க டாட்டட் லைனை டச் பண்ணுது பாருங்க அப்பனா என்ன அர்த்தம் இது வந்து பியூர் சால்வெண்டோட வேப்பர் பிரெஷர் இது கரெக்டா ஹண்ட்ரட் டிகிரி சில ஒன் ஏடிஎம் டச் பண்ணுது அப்ப ரெண்டுத்தோட வேப்பர் பிரெஷரும் அதாவது வாட்டரோட வேப்பர் பிரெஷரும் அட்மாஸ்பியரிக் பிரெஷரும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சில ஈக்குவலா இருக்கு சோ வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி அதுதான் இந்த கர்வ் வந்து நமக்கு சொல்லுது இப்ப இந்த பியூர் சால்வெண்ட்ல கொஞ்சம் நோன் அமௌண்ட் ஆஃப் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட்டா ஆட் பண்றோம் பாருங்க பிரெஷர் இங்க இருக்கு மேல இருக்கு கர்வ் சொல்யூஷன் அதாவது நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் ஆட் பண்ணி பண்ண உடனே அது டைலியூட் சொல்யூஷன் ஆயிடுது அப்ப வேப்பர் பிரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் பாருங்க இட் இஸ் லோ எட் கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த பிங்க் கலர் கர்வ் வந்து கிரீன் கலர் கர்வ்க்கு கீழே இருக்கு அண்ட் அகெய்ன் அத நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் அப்போ வேப்பர் பிரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் எப்ப ஒன் ஏடிஎம் ஈக்குவல் ஆகுது பாருங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி இது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி பாருங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி சிக்கு மேல தான் இந்த சொல்யூஷனோட வேப்பர் பிரெஷர் ஒன் ஏடிஎம் க்கு ஈக்குவல் ஆகுது சோ த சொல்யூஷன் பாயில்ஸ் அட் அ டெம்பரேச்சர் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சி ஆர் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே அண்ட் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம சேஞ்ச் இன் த பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் டெல்டா டிபின்னு சொல்றோம் So what does this delta Tb denotes? Elevation of boiling point. Okay? But according to Raoul's law, according to Raoul's law, This elevation of boiling point is directly proportional to the concentration of the solute that too in molality. So in the elevation of boiling point, our delta T being denoted by now is proportional to concentration is expressed in molality. In the article, you are very aware of the molality, M-O, L-A, L-I-T-Y, not molarity. right ipa inda proportionality remove pandrom so the equation becomes is equal to so idu remove pandradhukku oru constant introduce pannum boiling varadhanal kb n podrom kb into molality inda kb ku molal a molal molality use pandrom molal elevation a elevation idu elevation of boiling point molal elevation constant or ebullioscopic idu or technical term ebullioscopic constant abdin per and in the ebullioscopic constant nam eppadi define pannalam in the ebullioscopic constant in the delta tb ku equal aganum appo nam define pannidalam appo in the molality irukla idu vandu enna aganum இங்க ஒன் ஆகணும் அப்ப ஒன் இன்டு கேபி கேபின்னு வந்துடும் அப்ப சொல்யூஷன் வந்து ஒன் மோலால் சொல்யூஷனா இருக்கிறப்ப எவ்வளோ எலிவேஷன் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் வருதோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு எபிள்யோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் ஏன் ஒன் மோலால் சொல்யூஷன் போட்டேன்னு உங்களுக்கு புரியுதா கேபி டெல்டா டிபிக்கு ஈக்குவல் ஆகணும்னா கண்டிப்பா மொலாலிட்டி ஒன்னா இருக்கணும் அதனாலதான் இங்க ஒன் மொலால் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க கூட எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு மொலால் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இங்க உங்களுக்கு மொலாலிட்டினா என்னன்னு தெரியணும் மொலாலிட்டினா என்னன்னு தெரியுமா ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே இந்த மொலாலிட்டி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மொலாலிட்டி 
is equal to number of moles of solute by mass of solvent in kilogram marakave kuda idu so idu inge kandipa namba apply panni aganum parunga idukku or expression namba derive pannalam this is equal to number of moles of solute eppome solute b appdi namba differentiate pannuvom adhaavadhu solvent a a ennuvom solute b in denote pannuvom whereas numbering neenga kuduthinga solvent a 1 solanum solute a 2 nu solanum so neenga eppdi vena kuduthukalam ipo number of moles of solute abingra pa b or 2 அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் இப்போ மாஸ்ங்கிறத டபிள்யூல சொல்லுவோமா இப்போ சொல்யூட்டு தானே அப்போ டபிள்யூ பி பை மோலார் மாஸ் எம்பி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு பதிலாக இருக்க பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் சால்வெண்ட் தானே சால்வெண்ட்டுக்கு ஏ தானே மாஸ் அப்போ டபிள்யூல சொல்கிறோம் வெயிட் மாஸ்னா வெயிட் டபிள்யூ ஏ கிலோகிராமில் சொல்லணும் ஸோ நான் தௌசண்ட் ஆல டிவைட் பண்ணுறேன் ஓகே This is equal to, in the 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 equal to, WB by MB, in the equal to, in the equal to, in the reciprocal, so 1000 by WA, okay? Now, elevation of boiling point, we use a non-volatile solute, molar mass, we have to derive the expression, now we have to derive the expression, now we have to derive the final expression, KB இந்த எபிலியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் பட் இந்த கேபி எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு ஆர் டி ஸ்கொயர்ட் எம் சால்வெண்ட் அதாவது மோலார் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் பை டெல்டா ஹெச் வேப்பரைசேஷன் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு கேபியை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லையும் சரியா டபிள்யூ பி என்னது மாஸ் ஆஃப் பிங்கிறது சொல்யூட் எம் பின்றது என்னது மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டபிள்யூ ஏங்கிறது மாஸ் ஆஃப் டபிள்யூ சொல்றப்ப மாஸ் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஓகே இப்ப அகெயின் நம்ம இந்த டெல்டா டிபிக்கு போறோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இத கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு பாருங்க எம்முக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் டபிள்யூ பி பை எம்பி இன்டு தௌசண்ட் பை டபிள்யூ எம் அது எம் சாரி டபிள்யூ ஏ ஓகே சோ நம்ம வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் யாருன்னா இங்க எம்பி அப்ப எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம மாத்திரலாம் எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே அங்க கேபி இருக்கு பை இந்த டெல்டா டிபி கீழே வந்துடும் டெல்டா டி பி இன்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்காக டபிள்யூ பி இந்த டபிள்யூ ஏ வை இதுக்கு கீழே போட்டுருவோம் எங்க போட்டாலும் ஒண்ணு தானே இன்டு தௌசண்ட் ஓகே சோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் டு கேல்குலேட் மோலார் மாஸ் ஆஃப் அ நான் வாலடைல் சொல்யூட் யூசிங் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரைட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி நமக்கு டெல்டா டிபி KB, the masses of solute is solvent. In the values, we can easily calculate the molar mass of the solute.